السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الدروس السابقة تعرفنا إلى أنه جميع الذرات ذرات العناصر في الجدول الدوري دائما تحاول الحصول على ثمانية إلكترونات تكافؤ مما يعطيها أكثر استقرار أكثر توزيع إلكتروني ممكن يعطيها الاستقرار هي عندما يكون في المجال الخارجي لها ثمانية إلكترونات وبناء على هذا الأساس تم توزيع العناصر في الجدول الدوري الجدول الدوري مقسم زي ما تلاحظون إلى أعمدة وصفوف الأعمدة هذه هي التي تسمى المجموعات مجموعات الجدول الدوري فالمجموعة الأولى في العمود الأول هذه تعتبر مجموعة والعمود الثاني مجموعة وهكذا أما الدورات هي التي تكون بشكل أفقي الشكل بشكل الصف هذا الصف الأول هذه الدورة الأولى أو الصف الثاني الدورة الثانية وهكذا عدد المجموعات ثمانية والدورات عددها سبع دورات طيب نبغى الآن نتعرف إلى أهم المجموعات في الجدول الدوري إذا أردنا نبدأ من اليسار هذه المجموعة الأولى المجموعة الأولى هذه زي ما تعرفنا في الدرس السابق لديها إلكترون تكافؤ واحد تسمى عناصر المجموعة هذه عناصر الفلزات القلوية هذه المجموعة الأولى الفلزات القلوية الفلزات القلوية دائما تحاول بأي شكل من الأشكال أنها تخسر إلكترون واحد حتى يصبح المجال الأخير عندها مستقر أو ممتلئ فعلى سبيل المثال إذا أن الصوديوم خسر إلكترونه الخارجي سوف يصبح له توزيع إلكتروني تماما مثل النيون مما يجعله عنصر مستقر جدا إذا هذه عناصر المجموعة الأولى المجموعة الثانية تسمى الفلزات القلوية الأرضية واختلافها عن العناصر هذه أنها تحمل إلكترونين في المجال الخارجي لها جميع العناصر في مجموعات الجدول الدوري لها خصائص متشابهة تقريبا فعلى سبيل المثال الفلزات القلوية في المجموعة الأولى جميعها تريد أن تخسر هذا الإلكترون بأي شكل من الأشكال المجموعة الثانية تريد أن تخسر إلكترونين الخارجيات حتى تحصل على الاستقرار كذلك وهكذا لبقية المجموعات إذا اتفقنا أن المجموعات في الجدول الدوري هي الأعمدة وأن لها خصائص متشابهة تقريبا هذه المجموعة الأولى الفلزات القلوية المجموعة الثانية الفلزات القلوية الأرضية ولديها ولديها إلكترونين تكافؤ المجموعة الثالثة لديها ثلاث إلكترونات تكافؤ الرابعة والخامسة السادسة السابعة والثامنة طبعا من أشهر المجموعات في الجدول الدوري المجموعة الثامنة أه وتسمى هذه المجموعة مجموعة الغازات أه النبيلة أو تسمى كذلك الغازات الخاملة أه العناصر هذه زي ما ذكرنا سابقا أن جميعها مستقرة تماما ولا تريد أن تتفاعل مع أي عنصر من العناصر لأنها جميعا لديها الاستقرار الكافي الذي تحتاجه إذا أخذنا على سبيل المثال النيون التوزيع الإلكتروني له 1s2 2s2 and 2p6 لاحظوا المجال الخارجي في 6 إلكترونات أو 8 إلكترونات إذا هو مستقر تماما كذلك بقية العناصر هنا إذا هذه العناصر مستقرة ولا تحتاج إلى أن تتفاعل مع أي عنصر من العناصر طبعا هي تتفاعل لكن بظروف خاصة جدا المجموعة السابعة هذه تسمى مجموعة الهالوجينات والإلكترونات التكافؤ فيها سبعة إلكترونات إذا هي تكافؤها سالب واحد يعني تحتاج أنها تكسب إلكترون واحد فقط حتى تكون مثل توزيع الإلكتروني مثل توزيع الإلكتروني لعناصر المجموعة الثامنة طيب بما أننا ذكرنا أن هذه العناصر في المجموعة السابعة تحتوي على سبع إلكترونات وتريد بأي طريقة الحصول على إلكترون كي تمتلئ والعناصر المجموعة الأولى تحتوي على إلكترون تكافؤ واحد وتريد تخسر بأي طريقة فإذا غالبا المجموعتين الأولى والسابعة تتفاعل مع بعض على سبيل المثال عندنا الصوديوم مثال مشهور الصوديوم دائما يتفاعل مع الكالسيوم ليعطينا NACL أو ملح الطعام
هذا بالنسبة للمجموعات في الجدول الدوري أما بالنسبة للدورات فهي زي ما ذكرنا سبع دورات دورة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة الشيء المشترك بين الدورات هذه أنه عدد المدارات في جميع العناصر في هذه الدورة هو نفس عدد الدورة فعلى سبيل المثال هذه الدورة الأولى الهيدروجين والهيليوم عدد المدارات فيها واحد فقط لأنه التوزيع الإلكتروني للهيدروجين 1S1 والتوزيع الإلكتروني للهيليوم 1S2 إذا فيها مجال إلكتروني واحد بالنسبة للمجموعة الثانية كذلك مجالين إلكترونيات لأنها تحتوي على ال 1S2 بعد ذلك ال 2S2 أو 2S1 حسب العنصر وهكذا البقية العناصر المناطق المنطقة الوسطى هذه تسمى المجموعة مجموعة العناصر الانتقالية وجميع الكترونات التكافؤ فيها اثنين لأنه زي ما ذكرنا في الدروس السابقة أنها تقوم بتعبئة 4S2 بعد ذلك ترجع لتعبئة 3D المجال مجال 3D إذا هذه تحتوي على إلكترونية تسمى العناصر الانتقالية المنطقة هذه تسمى العناصر الانتقالية الداخلية طيب إذا هذا بشكل عام عن المجموعات والدورات في الجدول الدوري طيب إذا أردنا نتحدث عن حالة العناصر في الجدول الدوري لاحظ أنه الجدول هذا استخدمناه لأنه يحتوي تقريبا على ثلاثة ألوان أساسية اللون الأصفر ومعظم العناصر أمامنا هنا من اللون الأصفر بعد ذلك اللون الأزرق الفاتح وكذلك اللون الأخضر الألوان هذه تدل على ماذا؟ اللون الأصفر يدل على أن العناصر هذه عناصر فلزية فلزات معناها أنها غالبا أنها معادن قابلة للطرق والسحب غالبا لها مظهر براق موصلة للكهرباء بشكل غالب طبعا تختلف من عنصر لآخر لكن هذا بشكل عام بالنسبة للعناصر هذه هي شبه فلزة شبه فلزة ممكن أنها أحيانا تتصرف كفلز وأحيانا تتصرف كلا فلز أما العناصر الزرقاء هذه فهي لا فلزات وإذا لاحظنا أنه غالبا اللا فلزات هي التي تكسب الإلكترونات والفلزات هي التي تخسر الإلكترونات هذا ما يتعلق بشكل عام عن الجدول الدوري في الدروس القادمة إن شاء الله راح نعرف ماذا يحدث في الجدول الدوري كلما ذهبنا على سبيل المثال من اليسار إلى اليمين في خصائص معينة للعناصر تتغير كلما انتقلنا من يسار إلى يمين الجدول الدوري كذلك من أعلى إلى أسفل الجدول الدوري نراكم إن شاء الله في الدرس القادم